second technique of inventory management is classification and codification of material. classification and codification of material. This is full theory. We will problem classification and codification. Classification of materials refers to grouping of materials according to their nature in suitable category. Grouping of material according to their nature in suitable category. Number number of Kailala, all materials in different groups are divided. According to their nature, our similar features, or polate, productive like a category. We have finished the goods and we have different types of raw material. And different types of raw material, similar nature, raw material, like a group. Then, where are group and Daka? Then, other report the nature of the Vekia. Then, I'm going to different, different group. I do think I'm going to a classification. It facilitates convenience in material handling and their easy identification. If we classify it, we will have to identify the raw material or the product we will have to identify the raw Suppose, we have to the organization la ella raw material um kodi or bulk aayittu oru kunnu pole oru room il konduttalle adil ninnum oru product edukkanam engil namukku idu muluvan therinittu venam aa product edukkanayittu adhe samayam nammal aa room il thanne oru anjar group aayittu divide edu vechekkanu nammada product undakkanalla product galla raw material okke different different raw material pa suppose oru pen undakkananengile adin avashyam aayittilla different different components oru anju group aayittu undakki vechekkanu appo namukku endengil oru product edukkanam engil nere ittu aa room ilukku poyittu aa oru ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ category it helps facilitate easy identification of material okay the second one is codification codification is codification is the process of giving distinct numbers or letters or symbols to each item of material to facilitate easy identification then number the artha parna classification the remaining part type to change under the work kaane yado codification to parna the number the artha parna classification the number all material them different group by the divided the which one parna in that the one group in them one letters sa alengi numbers sa alengi any le symbols ko dukka. Upon the production manager in the Parima employer to parigam in the room the room number fifteen le poite. A group A in the itra unit to a production manager career my alka, which similar on the period, every day can the fifty material. Upon a production manager, the employer Parayana, room number fifteen the Pua, a group A in the Yurthana, itra path the unit raw material to the Duram Parana employee in the same fifteen or keep on fifteen the worry, a very high category of the product production manager go on the Urthur. Upon the bed and I am called Patana. Identify that is to each item of individual to facilitate easy identification. Now, the classifier is the challenge of identify the code or code faster than the product materials identify That is the process of giving distinct numbers or letters or symbols to each item of material to facilitate easy identification. It reduces the clerical work. It facilitates the speedy movement of materials. We have to proper classification and qualification. We have to do a work. 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 We have to materials into different category and codification means assigning numbers or letters to each group which facilitated easy identification and easy movement of materials okay now the second method okay next technique is stock level Stock level and the technical number different types of stock level or pedicanda. I'm gonna number or stock level fix the number inventory manage chain. 
അതിനെ പഠിക്കാനുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ലെവൽ വേർഡ് മീനിങ് നമുക്കറിയാം മാക്സിമം അതായത് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് മെറ്റീരിയലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മാക്സിമം ലെവൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മാക്സിമം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഹെൽഡ് ഇൻ സ്റ്റോക്ക് അറ്റ് എനി ടൈം അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മാക്സിമം ലെവൽ ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഫിക്സ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഏ എന്തൊക്കെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടായാലും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എത്രയൊക്കെ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഉണ്ടായാലും ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ ഒരിക്കലും എന്തിൽ കൂടാൻ പാടില്ല ടെൻ തൗസൻഡിനേക്കാൾ കൂടാൻ പാടില്ല നമ്മൾ എത്രയാണോ നമ്മുടെ മാക്സിമം ലെവൽ ഫിക്സ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിനേക്കാൾ കൂടാൻ പാടില്ല ദെൻ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു അവോയ്ഡ് ഓവർ സ്റ്റോക്കിംഗ് ആൻഡ് അൺനെസസറി ബ്ലോക്കിംഗ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ ഇൻവെൻറ്ററി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു റെഡ്യൂസ് ഓവർ സ്റ്റോക്കിംഗ് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓവർ സ്റ്റോക്കിങ്ങും അണ്ടർ സ്റ്റോക്കിങ്ങും അതായത് കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓവർ സ്റ്റോക്കിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഗോഡൗണിൽ ഉണ്ടാവില്ല ആൻഡ് അൺനെസസറി ബ്ലോക്കിംഗ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെൻറ്ററി അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓവർ സ്റ്റോക്കിംഗ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള എന്തുണ്ടാവും ആവശ്യമില്ലാണ്ട് നമ്മുടെ ക്യാഷ് കെട്ടിക്കെടുക്കണം അങ്ങനൊരു അവസ്ഥയും ഉണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മാക്സിമം ലെവൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമതായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് മാക്സിമം ലെവൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മാക്സിമം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഹെൽത്ത് ഇൻ സ്റ്റോക്ക് അറ്റ് എനി ടൈം ഞാൻ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് എൻ്റെ താഴെ എഴുതിയേക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം വരാറില്ല ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക റീ ഓർഡർ ലെവൽ പ്ലസ് റീ ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി മൈനസ് മിനിമം കൺസെപ്ഷൻ ഇൻറ്റു മിനിമം റീ ഓർഡർ പിരീഡ് അതായത് റീ ഓർഡർ ലെവൽ എന്നാൽ നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്ക് മനസ്സിലാക്കാം റീ ഓർഡർ ലെവൽ പ്ലസ് റീ ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയാണ് നമ്മൾ റീ ഓർഡർ ചെയ്ത ക്വാണ്ടിറ്റി അതിൽ നിന്ന് മിനിമം കൺസെപ്ഷൻ ഇൻറ്റു മിനിമം റീ ഓർഡർ പിരീഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കുറയ്ക്കുക ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ മാക്സിമം ലെവൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ലെവലാണ് മാക്സിമം ലെവൽ ദെൻ സെക്കൻഡ് ലെവൽ ഈസ് മിനിമം ലെവൽ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നേരത്തെ ഓപ്പോസിറ്റ് നേരത്തെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു മാക്സിമം എത്രയാവാണ് പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു മിനിമം ആണെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മൾ മിനിമം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇത്രയെങ്കിലും വേണം എന്ന് നമ്മൾ മസ്റ്റമായിട്ട് നിർബന്ധമായിട്ട് പറയും സപ്പോസ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത മിനിമം ലെവൽ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് ഉണ്ടായാലും നമ്മുടെ റോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ഒരിക്കലും എന്ന് താഴെ പോകാൻ പറ്റില്ല തൗസൻഡിനേക്കാൾ താഴെ പോകാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മിനിമം ലെവൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ദാറ്റ് കുഡ് ബി ഹെൽത്ത് അറ്റ് ഓൾ ടൈംസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു എൻഷുവർ ദാറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് സ്റ്റോക്ക്ഡ് ഡ്യൂ ടു നോൺ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു മിനിമം ലെവൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും അതിന് താഴെ നമ്മുടെ റോ മെറ്റീരിയൽ പോകാനായിട്ട് പാടില്ല ബൈ ചാൻസ് അത് പോയാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പുതിയ സ്റ്റോക്ക് മേടിച്ച് അത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യണം പണ്ടത്തെ ലെവൽ മിനിമം ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് മിനിമം ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ റോ മെറ്റീരിയൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പ്രൊഡക്ഷനെ ഇൻട്രപ്ഷൻ വേറൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മിനിമം ലെവൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഹെൽത്ത് അറ്റ് ഓൾ ടൈം ഹെൽത്ത് ഇൻഷുർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് സ്റ്റോക്ക് ഡ്യൂ ടു നോൺ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഞാൻ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റീ ഓർഡർ ലെവൽ മൈനസ് നോർമൽ കൺസെപ്ഷൻ ഇൻറ്റു നോർമൽ റീ ഓർഡർ പീരീഡ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് റീ ഓർഡർ ലെവൽ മൈനസ് നോർമൽ കൺസെപ്ഷൻ ഇൻറ്റു നോർമൽ റീ ഓർഡർ പീരീഡ് അത് വെച്ച് നമുക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമ്മുടെ മിനിമം ലെവൽ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ദെൻ ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് ആവറേജ് സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ ആവറേജ് സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ എന്തായിരിക്കും ലൈഫ് ബിറ്റ്വീൻ മിനിമം ആൻഡ് മാക്സിമം ദിസ് ഇസ് ദ ആവറേജ് സ്റ്റോക്ക് ബിറ്റ് ഹെൽഡ് ബൈ ദ ബൈ എ കൺസേൺ നമ്മുടെ ഒരു കമ്പനിയിൽ ഓൺ എൻ ആവറേജ് നമ്മൾ ഇത്ര സ്റ്റോക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം
നമുക്ക് അടുത്ത ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ള ലെവൽ എന്നെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റീ ഓർഡർ ലെവൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലെവൽ അറ്റ് വിച്ച് ഓർഡർ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഫോർ ഫർദർ സപ്ലൈ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫിക്സഡ് സംവേർ ബിറ്റ്വീൻ ദ മിനിമം ആൻഡ് മാക്സിമം ലെവൽ ഇപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ മതി അത് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയാൻ വെച്ചാൽ സപ്പോസ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു റോ മെറ്റീരിയൽ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് അത് നമ്മൾ ഗോഡവള്ളിക്ക് മെറ്റീരിയൽ എത്താനായിട്ട് ഒരു ത്രീ ഡേയ്സ് എടുക്കുന്നു വിചാരിക്കാം ത്രീ ഡേയ്സ് എടുക്കുന്നു വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഒരു ദിവസം ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റിൻ്റെ റിക്വയർമെൻ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ത്രീ ഡേയ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് ജൂലൈ പതിമൂന്നാം തീയതി ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്താൽ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് ഇപ്പോൾ ആ പതിനഞ്ചാം തീയതി ഈവനിങ് കഴിഞ്ഞ് പതിനാറാം തീയതി മോർണിംഗ് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് മോർണിംഗിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പതിമൂന്നാം തീയതി മോർണിംഗ് ഓർഡർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടണത് പതിനാറാം തീയതി ആണ് എത്ര ദിവസം ഇടയിൽ മൂന്ന് ദിവസം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം നൂറ് യൂണിറ്റിൻ്റെ റിക്വയർമെൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം നൂറ് യൂണിറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് എത്രയാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ റിമെയിനിങ് നമ്മുടെ ഗോഡവളിലുള്ള റോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് മുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് എത്തുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യണം എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാലാണ് നമുക്ക് എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്തുള്ളോ കിട്ടുള്ളോ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുള്ളോ ആ മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്റ്റോക്ക് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് മുന്നൂറ് വെച്ചിട്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിലാണെങ്കിൽ പതിമൂന്നാം തീയതി കാലത്ത് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തു പതിമൂന്നാം തീയതി വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റോക്ക് ഈ മുന്നൂറിൽ നിന്ന് എടുത്തു അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറായി ദൻ പതിനാലാം തീയതിക്ക് അത് ഇരുന്നൂറിൽ നിന്ന് എടുത്തു അപ്പോൾ നൂറായി ദൻ പതിനഞ്ചാം തീയതിക്ക് ബാക്കിയുള്ള നൂറ് എടുത്ത് പതിനാറാം തീയതിക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്റ്റോക്ക് പുതിയത് വന്നതിൽ നിന്ന് എടുക്കാം അതിന് ആ ലെവൽ ഈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലെവലിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റീ ഓർഡർ ലെവൽ എല്ലാ കമ്പനിക്കും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് ഞാൻ എക്സാമ്പിളിൽ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ബാക്കി കിടക്കുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽ എത്ര ലെവൽ എത്തുമ്പോഴാണോ നമ്മൾ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് പുതിയ പുതിയൊരു ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ലെവലിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റീ ഓർഡർ ലെവൽ ദിസ് ഈസ് ദ ലെവൽ അറ്റ് വിച്ച് ഓർഡർ ഈസ് സപ് പ്ലേസ് ദ ഫോർ ദ ഫർദർ സപ്ലൈ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫിക്സ് ആർ സംവർ ബിറ്റ്വീൻ മിനിമം ആൻഡ് മാക്സിമം ലെവൽ അത് മിനിമത്തിലും മാക്സിമത്തിലും ഇടയിൽ എവിടെയെങ്കിലും കിടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നമ്മുടെ റീ ഓർഡർ ലെവൽ മനസ്സിലായി ദൻ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം കൺസെപ്ഷൻ ഇൻറ്റു മാക്സിമം റീ ഓർഡർ പിരി അതാണ് റീ ഓർഡർ ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം കൺസെപ്ഷൻ ഇൻറ്റു മാക്സിമം റീ ഓർഡർ പിരീഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം റീ ഓർഡർ ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കാം അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് സപ്പോസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാലും തന്നെ മുന്നൂറെന്ന് കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ ബാക്കി കിടക്കുന്ന ബാലൻസ് ഉള്ള സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് എത്തിയാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത ഓർഡർ പ്ലേ റിസീവ് പുതിയ ഓർഡർ റിസീവ് ചെയ്യണത് വരെ നമുക്ക് ഈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വെച്ചിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ദൻ ദ ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഈസ് ഡേഞ്ചർ ലെവൽ വേൾഡ് മീനിങ് എന്ന് അറിയാം ഡേഞ്ചർ അപകടം ഉണ്ട് അതായത് ദിസ് ഈസ് ദ ലെവൽ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ബിലോ വിച്ച് ദ സ്റ്റോക്ക് ഷുഡ് നെവർ ബി അലൗഡ് ടു ഫോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡേഞ്ചർ ലെവൽ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തൊക്കെ എന്ത് കാരണവശാലും ഇതിൻ്റെ താഴെ പോകാനായിട്ട് പാടില്ല നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ബാലൻസ് കിടക്കുന്ന സ്റ്റോക്ക് ലെവല് ഒരിക്കലും എന്തിനെ താഴെ പോകാൻ പാടില്ല ഡേഞ്ചർ ലെവലില് താഴെ പോകാനായിട്ട് പാടില്ല ഇഫ് ദ സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ ഫോൾസ് ബിലോ ദ മിനിമം ലെവൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡേഞ്ചർ ലെവൽ നമ്മൾ നേരത്തെ സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചൊരു മിനിമം ലെവൽ ഉണ്ട് ആ മിനിമം ലെവലിനേക്കാൾ എപ്പോഴെങ്കിലും എൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ താഴെ പോയോ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡേഞ്ചർ ലെവൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഏറ്റവും ഒരു കാരണവശാൽ നമ്മൾ ഡേഞ്ചർ ലെവലിന് താഴെ പോകാനായിട്ട് പാടില്ല എപ്പോഴൊക്കെയാണോ നമ്മുടെ മിനിമം സ്റ്റോക്ക് ലെവലിനേക്കാൾ താഴെ പോയെന്ന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ്
അപ്പം ഇങ്ങനെ അഞ്ച് സ്റ്റോക്ക് ലെവലുകൾ നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇൻവെൻറ്ററി മാനേജ് ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പോൾ മാക്സിമം ഒന്നും നമ്മൾ കൂടുതൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല മിനിമത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് റോ മെറ്റീരിയൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ പല പല ലെവലുകൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇൻവെൻറ്ററി മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ടെക്നിക്കായിട്ട് വരുന്നത് സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ ഞാനതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് റീ ഓർഡർ പീരീഡ് രണ്ട് മൂന്ന് ഇക്വേഷനിൽ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് റീ ഓർഡർ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റീ ഓർഡർ പീരീഡിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്താൽ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ ആ ത്രീ ഡേയ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റീ ഓർഡർ പീരീഡ് നമ്മളൊരു ഓർഡർ ചെയ്ത് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്ത് അത് നമുക്ക് ആ ഓർഡർ ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള ആ പീരീഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റീ ഓർഡർ പീരീഡ് ഒന്ന് മീനിങ് ഞാൻ വായിക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടൈം ഗ്യാപ്പ് റിക്വയർഡ് ബിറ്റ്വീൻ പ്ലേസിംഗ് ആൻഡ് ഓർഡർ ആൻഡ് ആക്ച്വൽ റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈം ഗ്യാപ്പ് റിക്വയർഡ് ബിറ്റ്വീൻ പ്ലേസിംഗ് ആൻഡ് ഓർഡർ ഒരു ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്തതും ആക്ച്വൽ റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് ആ മെറ്റീരിയൽസ് ആക്ച്വൽ ആയിട്ട് റിസീവ് ചെയ്യുന്നതിനും തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റീ ഓർഡർ പീരീഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടൈം ലാഗ് ഇൻ പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുള്ള ടൈം ലാഗിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റീ ഓർഡർ പീരീഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ലീഡ് ടൈം ആൻഡ് ഡെലിവറി പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് വിളിക്കുന്ന വേറെ വേറെ പേരുകളാണ് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ലീഡ് ടൈം എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡെലിവറി പീരീഡ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ റീ ഓർഡർ പീരീഡ് അത് ഇക്വേഷൻ വന്നതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തു എന്നുള്ളൂ എന്താണ് റീ ഓർഡർ പീരീഡ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്ത് അത് ആക്ച്വൽ ആയിട്ട് റിസീവ് റിസീവ് ചെയ്യാൻ തന്ന ആ ഡ്യൂറേഷൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റീ ഓർഡർ പീരീഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ലീഡ് ടൈം അത് പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ആ ലീഡ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ ഡെലിവറി പീരീഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഉള്ളതിന് പഠിക്കാനായിട്ട് പ്രോബ്ലം സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ള ഇക്വേഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആ സ്റ്റോക്ക് ലെവൽസ് കാണാനുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഒന്ന് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ വായിക്കാം മാക്സിമം യൂസേജ് ഇൻ എ മന്ത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് മിനിമം യൂസേജ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആവറേജ് യൂസേജ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിമം തന്നിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം തന്നിട്ടുണ്ട് ആവറേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് ദൻ ടൈം ലാഗ് ഫോർ പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മാക്സിമം സിക്സും സിക്സ് മന്ത്സ് മിനിമം ടു മന്ത്സ് നമുക്ക് പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യാനുള്ള ടൈം ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് സിക്സും മിനിമം ടു മന്തുമാണ് ദൻ റീ ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ആണെന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളോട് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്റ്റോ സ്റ്റോർ സ്റ്റോക്ക് ലെവൽസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്റ്റോർ സ്റ്റോക്ക് ലെവൽസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം മാക്സിമം ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കണം മിനിമം ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കണം ആവറേജ് ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത് മൂന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട മൂന്ന് ലെവലുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞത് മിനിമം മാക്സിമം ആൻഡ് ആവറേജ് ലെവലുകൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് മാക്സിമം ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കാം അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത് റീ ഓർഡർ ലെവൽ പ്ലസ് റീ ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി മൈനസ് മിനിമം കൺസെപ്ഷൻ ഇൻറ്റു മിനിമം റീ ഓർഡർ പീരീഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക റീ ഓർഡർ ലെവൽ പ്ലസ് റീ ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി മൈനസ് മിനിമം കൺസെപ്ഷൻ ഇൻറ്റു മിനിമം റീ ഓർഡർ പീരീഡ് അപ്പൊ അതിലാദ്യം നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും റീ ഓർഡർ ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് മാക്സിമം കൺസെപ്ഷൻ ഇൻറ്റു മാക്സിമം റീ ഓർഡർ പീരീഡ് ഓക്കെ അതിൽ മാക്സിമം കൺസെപ്ഷൻ എത്രയെന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതാണ് അവിടെ മാക്സിമം യൂസേജ് ഇൻ എം മന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു മാക്സിമം റീ ഓർഡർ പീരീഡ് മാക്സിമം റീ ഓർഡർ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ ടൈം ലാഗ് ഫോർ പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് നമുക്ക് ഒരു ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വരുന്ന ടൈം ലാഗ് മാക്സിമം തന്നിട്ടുണ്
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ലെവൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അടുത്ത എന്താണ് മിനിമം ലെവലാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതാം റീ ഓർഡർ ലെവൽ മൈനസ് നോർമൽ കൺസെപ്ഷൻ ഇൻ ടു നോർമൽ റീ ഓർഡർ പീരീഡ് അതാണ് എന്താണ് റീ ഓർഡർ മിനിമം ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അതിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം നമ്മൾ നോർമൽ റീ ഓർഡർ പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം അത് തന്നിട്ടില്ല മിനിമം മാക്സിമം അത് തന്നിട്ടുള്ള നോർമല് തന്നിട്ടില്ലേ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മാക്സിമം റീ ഓർഡർ പീരീഡ് പ്ലസ് മിനിമം റീ ഓർഡർ പീരീഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചില്ല റീ ഓർഡർ പീരീഡിന് മാക്സിമം സിക്സ് ആണെന്നും കണ്ടുപിടിച്ചു മിനിമം ടു ആണെന്നും കണ്ടുപിടിച്ചു സോ സിക്സ് പ്ലസ് ടു ബൈ ടു നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ഫോർ കിട്ടി അതാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ റീ ഓർഡർ പീരീഡ് നോർമൽ കൺസെപ്ഷൻ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് റീ ഓർഡർ ലെവൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാം നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നമുക്ക് മിനിമം ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കാം റീ ഓർഡർ ലെവൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് നോർമൽ കൺസെപ്ഷൻ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നോർമൽ യൂസേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് യൂസേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു നോർമൽ റീ ഓർഡർ പീരീഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ഫോർ ആണ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ മിനിമം ലെവൽ നമ്മൾ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടി കണ്ടുപിടിക്കണം ആവറേജ് സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇക്വേഷൻ എഴുതാം മിനിമം ലെവൽ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു റീ ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി മിനിമം ലെവൽ എത്ര നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച നയൻ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു റീ ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി കോസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് ലെവലുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റിനിലെ ഏത് സ്റ്റോക്ക് ലെവലാണ് എന്ന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയില്ല അപ്പോൾ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റോക്ക് ലെവലുകളും കണ്ടുപിടിക്കണം മാക്സിമം ലെവൽ മിനിമം ലെവൽ ആൻഡ് ആവറേജ് ലെവൽ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ കണ്ടുപിടിച്ചാലാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചാൽ എളുപ്പമാണ് ഇക്വേഷൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കുക മാക്സിമം ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റീ ഓർഡർ ലെവലും റീ ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റിയും ആഡ് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് മിനിമം കൺസെപ്ഷനും മിനിമം റീ ഓർഡർ പീരീഡും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതാണ് അതിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ റീ ഓർഡർ ലെവലും റീ ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റിയും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് മിനിമം കൺസെപ്ഷനും മിനിമം റീ ഓർഡർ പീരീഡും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ലെസ് ചെയ്യുക മിനിമം ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് റീ ഓർഡർ ലെവലിൽ നിന്ന് നോർമൽ കൺസെപ്ഷനും നോർമൽ റീ ഓർഡർ പീരീഡും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതാണ് ലെസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ നമ്മളത് മെമ്മറിയിൽ നിൽക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ അത് പ്രോബ്ലം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലത്തെ തന്നെ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം മാക്സിമം യൂസേജ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് മിനിമം യൂസേജ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആവറേജ് യൂസേജ് ഫിഫ്റ്റി ടൈം ലാക്ക് ഫോർ പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ റീ ഓർഡർ പീരീഡ് ഫോർ ടു സിക്സ് മന്ത്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ മിനിമം ഇത്രയാന്നും മാക്സിമം ഇത്രയാന്നും കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ രണ്ട് ബൗണ്ടറി ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോർ ടു സിക്സ് മന്ത്സ് അതായത് അപ്പം മിനിമം എത്രയായിരിക്കും ഫോർ ആയിരിക്കും മാക്സിമം സിക്സ് ആയിരിക്കും നേരത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ടൈം ലാഗ് ഫോർ പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ റീ ഓർഡർ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാക്സിമം സെപ്പറേറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നു മിനിമവും സെപ്പറേറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നു ഇതിൽ അങ്ങനെയല്ല രണ്ട് ബൗണ്ടറികൾ നാലും ആറും അപ്പം അതിന് മിനിമം എത്രയായിരിക്കും ഫോർ ആയിരിക്കും മാക്സിമം സിക്സ് ആയിരിക്കും റീ ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റിയും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പ്രത്യേക സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം മാക്സിമം ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കണം മാക്സിമം ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം റീ ഓർഡർ ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇക്വേഷൻ മാക്സിമം കൺസെപ്ഷൻ ഇൻറ്റു മാക്സിമം റീ ഓർഡർ പീരീഡ് മാക്സിമം കൺസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു മാക്സിമം റീ ഓർഡർ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ റേഞ്ചിലത്തെ ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് എത്രയാണ് സിക്സ് ആണ് സോ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ആറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഫിഫ്റ്റി നമ്മൾ റീ ഓർഡർ ലെവലെ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ആണ്
ഞാൻ അടുത്ത എന്താ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആവറേജ് സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കുക മിനിമം സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ എത്രയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു റീ ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ എയ്റ്റി സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ടു നയൻറ്റി ത്രീ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രീതി നമ്മൾ നേരത്തെ തിയറി പഠിക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് ലെവലുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രോബ്ലം സാധാ ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുക അപ്പോൾ അതിന് ഇക്വേഷൻ പഠിക്കാനായിട്ട് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്തിരി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് അത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു